জনপ্রিয় বক্তা মৌলানা মিজানুর রহমান আজহারি হাফিজাহুল্লাহ বারাকাল্লাহ ফি হায়াতিহি ওফি ইলমিহি ওফি ওসাআতি খিদমাতিহি আল্লাহ পাক তার ইলমে আমলে খিদমতে বরকত নসিব করুন আল্লাহ পাক তার ভুল ত্রুটিগুলো মার্জনা করুন ক্ষমা করে দিন আল্লাহ পাক তার যোগ্যতার মাধ্যমে আরও বেশি এগিয়ে যাওয়ার তা অফিক আল্লাহ পাক তাকে দান করুন সাধারণ মানুষ যেমন তাকে ভালোবাসা দিয়ে গ্রহণ করেছে মানুষ যেন প্রকৃত ইসলামিক খিদমত তার থেকে পান আল্লাহ পাক সেভাবে তাকে কবুল করুন তিনি কয়েকদিন আগে একটি লাইভ অনুষ্ঠানে একজন ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নামাজের মধ্যে কোরআন দেখে পড়া যাবে কি না এ বিষয়ে তিনি একটা উত্তর দিয়েছিলেন সেই উত্তরকে কেন্দ্র করে যে পরিমাণ বাঘ বিতণ্ডা ঝগড়া জাতি গিবত শিকায়ত অনলাইনে শুরু হয়েছে যারা জানেন তারাও প্রতিবাদ করেন যারা জানেন না তারাও করছেন দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে উভয় পক্ষ থেকে সীমা লঙ্ঘন হয়ে যাচ্ছে এই জন্য আমাদেরকে আরও দায়িত্বশীলতার সাথে প্রশ্নের জবাব দিতে হবে মানুষ মাত্রই ভুল হতে পারে আর সেই ভুলের সংশোধনটা সুন্দর ভাষায় সাবলীল ভাষায় যৌক্তিকভাবে কোরআন সন্ন্যার দলিল ভিত্তিক যদি জাতির সামনে উপস্থাপন করা হয় তাহলে জাতি উপকৃত হবে যিনি ভুল করেছেন তিনিও সংশোধন হতে পারেন আমি এ কথার মাধ্যমে বলতে চাই তাহলে এই ধরনের বিতর্কে অবতারণা কেন হয় এই জন্য হয় আমরা যারা কথা বলি আমাদেরকে একটু হিসাব করে আমাদের একটু আরেকটু দায়িত্বশীলতার সাথে কথা বলতে হবে মাওলানা মিজানুর রহমান আজহারি তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল নামাজের মধ্যে কোরআন দেখে তেলাবাদ করা যাবে কি না তিনি যে ভুলটি করেছেন যে ভুলের কারণে আজকে এই এতগুলো কথার অবতারণা হয়েছে সেটা হচ্ছে উনি সারাসার খুব সহজ ভাষায় একটি মুখতালাফি একটি বিতর্কিত মাসআলাকে বিতর্ক মুক্তভাবে জবাব দিয়েছেন উনি এভাবে বলে ফেলেছেন জি নামাজের মধ্যে নফল নামাজের মধ্যে তারাবি নামাজের মধ্যে কোরআন তেলাওয়াত দেখে করা যাবে কথাটি এভাবে না বলে অবশ্যই তিনি পরবর্তী আবার বলেছেন এটা না দেখায় উত্তম এর দ্বারা কি হলো একটা বিতর্কে অবতারণা হলো কারণ নফল নামাজের মধ্যে কোরআন তেলাওয়াত দেখে করা যাবে এই মাসআলা উনি যেভাবে বললেন এর দ্বারা তো মুত্তাফাক আলিহি হয়ে গেল বক্তব্য শুনে মনে হচ্ছে যে পৃথিবীর সমস্ত আলেমরাই যেন এ ব্যাপারে একমত যে হ্যাঁ নামাজের মধ্যে কোরআন দেখে পড়া যাবে আবার তিনি সর্বশেষ বলেছেন যে না পড়াটাই উত্তম মুখস্থ করা ভালো তাহলে এই বক্তব্যর জবাবটা এভাবে আসবে যখন প্রশ্ন করা হবে যে নামাজের মধ্যে কোরআন দেখে পড়া যাবে কি না এক নাম্বার বক্তব্য হচ্ছে সাধারণ মানুষের সামনে মুখতালাফি মাসআলার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা যাবে না সাধারণ মানুষের সামনে মূল মাসআলা যে মাসআলা মানুষ আমল করবে সেটাই মানুষকে বলে দিতে হবে মানুষকে সুন্নার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে হবে এক নাম্বার বক্তব্য ইখতিলাফি মাসআলার মধ্যে শত সহস্র রায় থাকতে পারে মতামত থাকতে পারে সেই মতামত সাধারণ মানুষের সামনে বিশ্লেষণ করা যাবে না একটা হচ্ছে সাধারণ মানুষের মঞ্চ আর একটা হচ্ছে খুসুসি মঞ্চ খুসুসি মাজিলি যদি হয় যেমন একটা ক্লাস হচ্ছে ছাত্রদের ক্লাস সেখানে তারা একটা মাসআলার ইখতিলাফ হওয়ার বিভিন্ন দিক তাদের জানা থাকে আইম আই মুজতাহিদিন যারা গবেষক যারা তাদের মধ্যে ইখতিলাফ হওয়ার কারণগুলো তাদের সামনে স্পষ্ট থাকে কি কারণে ইখতিলাফ হতে পারে বিভিন্ন হাদিস থেকে তারা দলিল প্রমাণ পেশ করেন মাজহাবের ইমামগণ মুজতাহিদগণ যে রায়গুলো দিয়ে থাকেন এগুলো তাদের ব্যক্তিগত রায় নয় এগুলো কোরআন এবং সন্ন্যার গভীর গবেষণার ফসল হচ্ছে তাদের এক একটা বক্তব্য তারা জীবনটাই কাটিয়ে দিয়েছেন কোরআন সোনার গবেষণার পেছনে যার কারণে গোটা পৃথিবী তাদের খেদমতকে আজকে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে সুতরাং মানুষের সামনে মাসআলা বলতে হবে মুফতাবিহি কল যে ব্যাপারে ফতুয়া রয়েছে ওলামা ইকাম ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত রয়েছে সেটাই বলতে হবে উম্মাকে সুন্নার প্রতি আহ্বান জানাতে হবে কোনো সাজ কথা সাধারণ মানুষ সামনে পেশ করা যাবে না তারা এখান থেকে দলিল খুঁজে বের করবে সাধারণ মানুষ যারা সুন্নার উপর আসতে চায় না তারা এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করবে তারা একটা সোর্স মনে করবে তারা একটা উপকরণ মনে করবে হাতিয়ার মনে করবে এই জন্য বক্তব্য হচ্ছে মানুষকে সুন্নার উপর বক্তব্য দিতে হবে সুন্নার প্রতি মানুষ যেন উদ্বুদ্ধ হয় প্রশ্নের জবাবটা যদি এভাবে হতো যদি একান্তই কোনো ইখতিলাফি মাসআলা মানুষের সামনে পেশ করতে হয় তাহলে এভাবে বলা যেতে পারে যে এই মাসআলাটা হচ্ছে একটি মুখতালা ফি মাসআলা একটি বিতর্কিত মাসআলা আইম মাই মুজতাহিদিন এই মাসআলা নিয়ে ইখতিলাফ করেছেন তাদের বিভিন্ন রায় রয়েছে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই ব্যাপারে বাংলাদেশের 
সর্বজন শ্রদ্ধ একজন আলেম ডক্টর খন্দকর আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহমাতুল্লাহি আলহি নব্বর আল্লাহ মারকদাহ আল জান্নাত মাসওয়াহ আল্লাহ পাক তার কবরটাকে বেহিস্তের বাগান বানিয়ে দেন খন্দকর আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব কত চমৎকার উত্তর দিয়েছেন যে নামাজের মধ্যে তিনি আগে মানুষকে অনুৎসাহিত করেছেন নামাজের মধ্যে কোরআন তেলাবাদ করলে এটা আহলে কিতাবদের অনুসরণ হয়ে যায় ইহুদি খ্রিস্টানদের অনুসরণ হয়ে যায় নামাজের মধ্যে কোরআন তেলাবাদ করলে আমলে কাশির হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় এরপরে একটা হাদিস পাওয়া যায় যে কোনো কোনো ওলা মাইক্রাম এটাকে এই জন্য জায়েজ বলেছেন আইসা রাদি আল্লাহ তালা আনহার দাস তিনি নামাজ আদায় করেছেন কোরআন তিনি দেখে পড়েছেন এটা নিয়ে আইমাই মোসাদিনের ব্যাখ্যা রয়েছে এই জন্য সাধারণ মানুষের সামনে বক্তব্য আসবে নামাজের মধ্যে অবশ্যই কোরআন দেখে পড়ার কোনো সুযোগ নেই নামাজের মধ্যে কোরআন তেলাওয়াত যদি দেখে করে নামাজ ফাঁসিদ হয়ে যাবে নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে মাকরুহে তাহরিমই হবে যে হারামের কাছাকাছি রয়েছে সব মুক্ত হবে এটা হলো এক নম্বর বক্তব্য দুই নম্বর বক্তব্য হচ্ছে কেউ কেউ এটাকে জায়েজ বলেছেন যেমন ইমাম শাফি রহমাতুল্লাহি আলহি এটাকে জায়েজ বলেছেন নফল নামাজের ক্ষেত্রে এটাকে জায়েজ বলেছেন কিন্তু ফরজ নামাজের ক্ষেত্রে কেউ জায়েজ বলেননি তাহলে একটি মুখতালাফি মাস আলা যখন মোত্তাফাকা আলহি বলে যখন মানুষের সামনে পেশ করা হবে তখন এর মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হবে তখন আমি যদি হাজারো বা দায় সারার চেষ্টা করি এই কথা বলে যে আমি তো মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিনি রাস্তা বের করে দেওয়ার পরে তো এই কথা বলার কোনো সুযোগ থাকে না আমি উদ্বুদ্ধ করিনি মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে পর্দার মাসালা নিয়ে মাওলানা মিজান রহমান আজহারি হাফিজাহুল্লাহ তার বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ার কারণে একটাই ছিল তিনি হয়তো বোঝাতে চেয়েছিলেন যে চেহারা ঢেকে রাখার ব্যাপারেই তিনি তার বক্তব্য দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু এই বক্তব্য দেওয়ার আগে তিনি বলেছিলেন কোন নারী যদি ফেস খোলা রেখে রাস্তায় চলে ফেস খোলা রাখে তাহলে তাকে বারণ করা যাবে না তবে ঢেকে রাখা উত্তম এই তবে ঢেকে রাখা উত্তম কথাটা পরে বললেন কিন্তু আগে মাস আলাটা তিনি ওপেন করে দিলেন যার কারণে মানুষ এখান থেকে সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করে যার কারণে তারা এই ফতো দেওয়ার সাথে সাথে বাংলাদেশের অনেক বামপন্থী ইসলামের অনুশাসন যারা পছন্দ করেন না ইসলামের তাহজিব তামাদ্দুন ইসলামের পর্দা পুষিটাকে যারা ভালোবাসেন না তারা তারা এই ফতোয় দারুণ খুশি হয়েছিলেন এবং তারা খুশি হয়ে তার রেফারেন্স দিয়ে তারা বক্তব্য দিয়েছিলেন যা ইসলামের জন্য খুবই দুঃখজনক এবং ইসলামকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে এটা অত্যন্ত এটা একটা খারাপ দিক এটা পরিতাপের দিক এই জন্য আমাদের কথা বলার সময় আমাদের সতর্ক হয়ে কথা বলতে হবে আর দুই নম্বর যে বক্তব্যটি আমি বলতে চাই ওলামা ইকরামের মাস আলানি সাধারণ মানুষ আপনারা যেটা কথা বলেন আমি আপনাদেরকে বলবো ভুল মানুষের হয়ে থাকে কোন আলেম যদি দায়িত্বশীলতার সাথে তার ভুলকে শুধরে দেন তার জন্য সাধুবাদ এটা তার ইমানের দায়িত্ব তাকে শুধরে দেওয়া তবে যারা আপনারা আলেম নন মাস আল্লাহ কিনা ফিকির মূল দিদি যাদের জানা নেই তাদের সে ব্যাপারে বিতর্ক অবতারণা করার কোনো সুযোগ নেই কারণ কোরআন মাজিদ আল্লাহ সুবাহান তালা বলেছেন লাতাকু মায়াল মা আলাইস আলাকা বিহি ইলম যে ব্যাপারে আপনার ইলম নাই সে ব্যাপারে আপনি কথা বলবেন না ইন্ন সামা ওয়াল বাসরা ওয়াল ফুআদা কুল্লু উলাই কা কানা আনহু মাসউলা নিঃসন্দেহে ইন্ন সামা আপনার কান ওয়াল বাসরা চোখ ওয়াল ফুআদা অন্তঃকরণ কুল্লু উলাই কা কানা আনহু মাসউলা প্রত্যেকটির ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে জবাবদিহিতা করতে হবে সুতরাং যে ব্যাপারে আপনার ইলম নাই সে ব্যাপারে আপনি বলবেন না যে ব্যাপারে আমার ইলম নাই আমি সেই ব্যাপারে কথা বলতে যাব না তাহলেই বিতর্ক সৃষ্টি হবে না ওলামা ইকাম ভুল করে থাকলেন এর ভুলের সমাধান ওলামা ইকাম করতে পারবেন সাধারণ মানুষ কেমত পর্যন্ত আলেমদের একটা ভুলের সমাধান দিতে পারবেন না যেন উভয় পক্ষের ইনসাফও ঠিক রাখতে হবে আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ আমাদেরকে হক বুঝে 